আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমতে আমরাও সবাই ভালো আছি আপনাদের সাথে আমি আজ একটি রেসিপি শেয়ার করব আর এটা হচ্ছে চিকেনের জাল পিঠা বা জাল পুলি পিঠা যে যেটাই বলেন আমি একটু ডিফারেন্ট শেপ দিয়েই করব কিছু ব্রেস্ট চিকেন আমি ছোট ছোটো টুকরো করে কেটে পানিতে ধুয়ে পানি জোড়ার জন্য একটি ক্লেন্ডারে রেখে দিব একটি কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো তেল আর তাতে দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা দারচিনি আর এলাচি তারপর এর মধ্যে কিছু পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিয়েছি আর এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুনের পেস্ট আর পেঁয়াজগুলো নেড়ে দিচ্ছি আর এর সাথে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ তারপর নেড়ে মিশিয়ে নিব আর পেঁয়াজ খুব বেশি ব্রাউন করার দরকার নেই পেঁয়াজগুলো কিছুক্ষণ কষিয়ে নিয়ে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব মিক্সড কারি পাউডার ধনিয়ার গুঁড়ো জিরার গুঁড়ো গরম মশলার গুঁড়ো মরিচের গুঁড়ো আর হলুদের গুঁড়ো আর আমি দেশের পাঁচ পুরনের রাঁধুনি পাঁচ পুরন থেকে কিছু পাঁচ পুরনের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি আর ভালো করে নেড়ে কষিয়ে নিচ্ছি আমি আর যেভাবে তৈরি করছি সেভাবেই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আপনারা চাইলে কোনো মশলা বেশি বা কম বা কোনটা খাবেন সেরকমই দিয়ে দিবেন। আর আমি সামান্য পরিমাণে পাপরিকা পাউডারও দিয়ে দিচ্ছি এটা চাইলে কেউ দিতে পারেন না দিলেও কোনো অসুবিধা নেই চিকেন দিয়ে ভিতরে যে ফুটটা তৈরি করছি সেটা যেন দেখতে একটু কালারফুল বা সুন্দর হয় এই জন্যই আমি একটু পাপরিকা পাউডার দিলাম সামান্য একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নেওয়ার জন্য কিছুক্ষণ মশলা কষিয়ে নেওয়ার পর এর মধ্যে আমি ছোট ছোট টুকরো করে কেটে রাখা চিকেনের টুকরোগুলোও দিয়ে দিব আপনারা চাইলে হার যারা চিকেনের যে কোনো অংশের টুকরো দিয়েই করতে পারেন আবার মিট দিয়েও করতে পারেন এতেও খেতে অনেক ভালো লাগবে চিকেনের টুকরোগুলোকে ভালো করে নেড়ে মশলার সাথে মিশিয়ে নিতে হবে অনেকে এই রেসিপিটি জানেন অনেকে এভাবে তৈরি করেন কিন্তু আমি আজ যেহেতু তৈরি করলাম তাই আপনাদের সাথেও শেয়ার করলাম ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন শেয়ার করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কাছে কেমন লাগলো আর যারা এখনও আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে সাবস্ক্রাইব করবার অনুরোধ রইল প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটিও প্রেস করে রাখবেন এতে করে আমি যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দিব সাথে সাথে পেয়ে যাবেন মশলার সাথে মিক্স করে চিকেনের টুকরোগুলো ডেকে রেখে দিয়েছিলাম দেখতে পাচ্ছেন চিকেন থেকে অনেক পানি বের হয়েছে এক্সট্রা কোনো পানি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই এমনিতেই চিকেন সিদ্ধ হয়ে যাবে আর এভাবেই চিকেনের পানি শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত রান্না করতে হবে আর কিছুক্ষণ পরপর নেড়ে দিতে হবে যাতে চিকেনের টুকরোগুলো পুড়ে না যায় আর চিকেন থেকে পানি বের হয়ে যখন শুকিয়ে যাওয়া শুরু হয়েছে তখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কিছু সুইটকর্ন সুইটকর্নের ফ্লেভারটা আমার খুবই ভালো লাগে কেউ চাইলে সুইটকর্ন পটেটো বা কারট পেঁয়াজ যে কোনো কিছুই দিতে পারেন বা কোনো কিছু না দিলেও কোনো অসুবিধা নেই এই সুইটকর্নগুলো ফ্রোজেন সুইটকর্ন আমি দিচ্ছি বেশি আগে দেওয়ার দরকার নেই এগুলো এমনিতেই অনেক সফট থাকে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি আর ডেকে রেখে দিব আর এভাবে রান্না করতে থাকব যতক্ষণ না পানিটা পুরোপুরি শুকিয়ে যায় আর শেষের দিকে যখন দেখবেন পানিটা শুকাচ্ছে না তখন আর ডাকনা দিয়ে ডেকে দেবার দরকার নেই এমনিতেই রেখে দিবেন আর রান্না করবেন যখন বুঝবেন আপনার রান্না হয়ে গেছে তখন কিছু ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নেবেন আর রান্নার শুরুতেই আমি যে তেজপাতা দারচিনি এলাচি দিয়েছিলাম সেগুলো এখন তুলে ফেলে দিব আর এগুলোকে একটি স্টিলের ক্লেন্ডারে ডেলে রেখে দিব রুটি তৈরি করার জন্য আমি পাঁচ কাপ ময়দা ডেলে নিচ্ছি একটি বউলের মধ্যে আমি এখন পাঁচ কাপ ময়দা দিয়ে রুটি তৈরি করে চিকেন পুলি তৈরি করেছি কিন্তু পরে আরও পাঁচ কাপ ময়দা দিয়ে আমি তৈরি করেছি কেননা রান্না করা চিকেনের বাজিটা আরও রয়ে গিয়েছিল তারপর আমি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিয়েছি লবণ দিয়ে এখন একটু মিক্স করে নিচ্ছি আর প্রতি কাপ ময়দার সাথে এক টেবিল স্পুন করে কুকিং অয়েল দিয়ে দিচ্ছি ফাইভ কাপ ময়দা তাই ফাইভ টেবিল স্পুন তেল দিয়ে দিচ্ছি তারপর ভালো করে হাত দিয়ে তেল লবণ সব কিছু মিক্স করে নিব এই ময়দার সাথে কিছুক্ষণ এভাবে তেল দিয়ে মেখে নিব ভালো করে যাতে তেল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে একটু ভালো করে মাখতে হবে তারপর এর সাথে আমি দিয়ে দিব পরিমাণ মতো পানি গরম বা ঠান্ডা পানি নয় রুম টেম্পারেচারের পানি দিতে হবে 
একসাথে বেশি পানি দিব না অল্প অল্প করে পানি দিব আর মেখে নিব রোজার দিনে ইফতারের সময় খাবার জন্য এগুলো তৈরি করতে পারেন আবার ঈদের সময় নাস্তার জন্য তৈরি করতে পারেন এমনি তো যে কোনো সময়ই এই পিঠাগুলো বানিয়ে খেতে পারেন খুবই মজার আমার খুবই ভালো লাগে ভালো করে মেয়েকে আমি একটি ডো তৈরি করে নিয়েছি আর এখন ডেকে রেখে দিব বিশ মিনিটের জন্য কিছুটা ডো হাতে নিয়ে আমি এটাকে ঘষে একটু সার্কলের মতো মসৃণ ডো তৈরি করছি তারপর এটাকে আমি বেলে নিব এভাবে যার যার সুবিধা মতো বেলে নিতে পারেন একসাথে কয়েকটা ছোটো সার্কল তৈরি করে রাখতে পারেন আবার একটা একটা করেও বেলে নিতে পারেন চারপাশে কিছুটা ময়দা ছিটিয়ে নিয়ে আমি এটাকে এখন বেলে নিচ্ছি আর এগুলো খুব পাতলা বা মোটা করার দরকার নেই যদি কারো রুটি বেলা সুন্দর না হয় বা সবগুলি পুলি এক একই সাইজের করতে চান তাহলে রুটি বেলার পর এরকম একটা কিছু দিয়ে আপনাকে রুটিটা কেটে নিতে হবে এতে করে সবগুলো পিঠার সাইজই একই রকম হবে যে কোনো সাইজ বা শেপে তৈরি করতে পারেন বা পুলি পিঠার শেপ দিয়েও তৈরি করতে পারেন আজ আমি একটু ভিন্ন রকম করে তৈরি করছি ভিতরের কিছুটা পুর আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি তারপর এটাকে জোরে লাগিয়ে নিব এক পাশে পুর দিয়ে অপর পাশটাও আমি এই পুরটার উপরে দিয়ে হাত দিয়ে চেপে জোড়া লাগিয়ে নিচ্ছি তারপর একটা কাটা চামচ দিয়ে আমি এর জোড়া লাগানো দুই পাশটা একটু ডিজাইন করে নিচ্ছি এভাবেই যার যেভাবে খুশি সেভাবে ডিজাইন করতে পারেন বাকি সবগুলো পিঠা আমি ঠিক একইভাবে তৈরি করে নিব রুটির উপরে পুর দিয়ে ভালো করে চেপে কিনারাগুলো জোড়া লাগিয়ে নিতে হবে যাতে যখন গরম তেলের মধ্যে দিব তখন যাতে কিনারাগুলো ছুটে না যায় একইভাবে আবারও আমি কাটা চামচ দিয়ে ডিজাইনটা দিয়ে দিচ্ছি এই পিঠাগুলো তৈরি করে সাথে সাথে চেষ্টা করবেন একটি টিয়ের মধ্যে রেখে দিতে আর সব সময় চেষ্টা করবেন একটা পিঠার গায়ে যাতে আর একটা পিঠার না লাগে এতে করে জোড়া লেগে যাবে আর দেখতে পাচ্ছেন পরোটার ভিতরে যে ক্লিয়ার পলিথিন থাকে সেগুলোর মধ্যে আমি এই পিঠাগুলো রেখেছি প্রথমে পলিথিন দিয়ে পিঠাগুলো রাখব তারপর আরও কিছু পলিথিন দিয়ে এর উপরেও আরও কিছু পিঠা রাখতে পারব আর এরকম রাখলে এক ট্রের মধ্যেই আপনি অনেকগুলো পিঠা রাখতে পারেন এতে করে একটার সাথে আরেকটা জোড়া লেগে যাবে না আর পিঠাগুলোও ভালো থাকবে সব পিঠাই আমি পলিথিন দিয়ে একটি ট্রের মধ্যে নিয়ে এটাকে এখন ডিপ ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি আর যখন শক্ত হয়ে যাবে তখন আমি এগুলোকে বের করে নিব যেহেতু একসাথে অনেকগুলো পিঠা রেখেছি তাই এগুলো শক্ত হতে বা আইস হতে একটু টাইম লাগবে তাই পরের দিন আমি ফ্রিজ থেকে এই পিঠাগুলো বের করে নিয়েছি এখন এই পিঠাগুলো আমি স্লাইড লোক ব্যাগে পরে ফ্রিজে রেখে দিব যে কোনো রকমের ক্লিন ব্যাগ বা বক্সে পরেও আপনি এই পিঠাগুলো ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন এগুলো শক্ত হয়ে গেলে বা আইস হয়ে গেলে আর একটার সাথে আরেকটা জোড়া লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না তাই এখন এগুলোকে আমি ব্যাগে পরে নিচ্ছি আর ভিতরের এই ক্লিয়ার পলিথিনগুলো আমার আর লাগবে না আমার কাছে আছে অনেকগুলো তাই এগুলো আমি কিছুটা দিয়ে দিচ্ছি এর ভিতরে এরকম বেচিয়ে দিয়ে এর উপরে আমি আরও কিছু পিঠা দিয়ে দিচ্ছি পিঠাগুলো আমি ব্যাগে ভরে নিচ্ছি আমার পিঠাগুলো রাখতে তিনটা ব্যাগ লেগেছে আমি তিনটা ব্যাগে পিঠাগুলো রেখে দিয়েছি এগুলো আমি এখন ফ্রিজের ভিতরে রেখে দিব আর দেড় দুই মাস সংরক্ষণ করতে পারব এখন আমি কয়েকটা পিঠা বেজে নিচ্ছি আর এজন্য তেল গরম করে তাতে আমি পিঠাগুলো দিয়ে দিচ্ছি তেল যখন পুরোপুরি গরম হয়ে যাবে তখন পিঠাগুলো দিয়ে আমি চুলার আঁচটা কিছুটা কমিয়ে নিব ফ্রিজ থেকে বের করে পঁচিশ ত্রিশ মিনিটের মতো নর্মাল টেম্পারেচারে রেখে দিলেই অনেকটাই ডিফ্রোস্ট হয়ে যাবে আর অবশ্যই যখন রাখবেন তখনও খেয়াল রাখবেন যাতে একটার গায়ে আর একটা না লেগে যায় এতেও জোড়া লেগে যাবে পিঠাগুলোকে উল্টে পাল্টে বেজে নিয়ে পছন্দ মতো ব্রাউন করে তারপর তুলে নেবেন তুলে একটি টিস্যু পেপারের উপর রেখে দিতে হবে দেখতে পাচ্ছেন এই পিঠাগুলো খুবই সুন্দর লাগছে খেতেও কিন্তু ওরকমই খুবই মজার হয়েছে রোজার জন্য বা ঈদের জন্য কিছু পিঠা এভাবে তৈরি করে রেখে দিতে পারেন আর সংরক্ষণও করতে পারেন অনেক দিনের জন্য সস মেয়োনিজ অথবা এমনিতে খেতেও এই পিঠাগুলো দারুণ লাগে সকালে বা বিকালের নাস্তার সাথে খেতে পারেন আবার ইফতারের জন্য বা ঈদের নাস্তার জন্য বা যে কোনো সময়ই 
খেতে পারেন আবার সব সময় কিছু বানিয়ে ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন এতে করে যে কোনো সময় ওই গরম মেহমান আসলে বা নিজের খেতে ইচ্ছে হলেও বেজে খেতে পারেন সবাই অনেক ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের সবার জন্য রইল অনেক অনেক দোয়া ওই শুভকামনা আর আজ এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ